E aí, mãe? Quer alguma ajuda aí? Você quer que eu faça alguma coisa? Precisa mais não, meu filho. Só você não comendo o nugget todo que eu tô fritando, tá tudo ótimo. Tá. É... Eu vou lá no quarto jogar um pouquinho, tá? Qualquer coisa, você me chama. Ai, caraca. Cara, tu só vacila, você... Não. Você, você não tem nem direito de falar. Sério, é o reto pra você. Não viaja, você tá com merda na cabeça, não viaja, cara. Não, antes de começar a partida eu falei... Eu falei pra tu, cara, eu tô precisando de ponto. Tenta não fazer merda. O que que tu faz na primeira partida? Não, isso perde ponto também. Perde. Agora a gente tem que ficar vivo. Se a gente morrer, já era. A gente perde mais de 50 pontos. Ó, oh, tem um cara atrás de ti. Tem, peraí, deixa eu ver aqui. Tá... Pera... Tá na casa amarela. É aquela amarela ali. Morri. Uhum. Não, eu morri pra mina. Uhum. Eu, eu não vi a mina, cara. Eu fui lá na casa amarela pra ver se eu localizava o cara, pra ver se eu conseguia matar. Mas tinha uma mina bem na porta. Deve ter mais por aí. Cuidado. Mas vai lá atrás dele, ver se tu consegue achar ele. Provavelmente foi ele que botou aquilo lá. Vai lá ver se tu acha ele. Não, vou ficar te telando, né? Pra não perder tanto ponto assim. Tensão não vacilar de novo. <risos> Oi, princesa, tudo bem? Na minha? Não. Eu tô na casa da minha mãe. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Te pegar? Que isso? É a qualquer hora. Eu tô indo pra aí, tá? Vai te, te, te buscar. Tá, tá bom. Tá, vou ser rápido. Beijo, te amo. Mãe, eu vou dar uma saidinha rapidinho, tá? Filho, e a sua namorada, ela tá bem? Tá, tá sim, eu tô indo buscar ela agora na faculdade. Tá? Traz ela pra cá pra gente jantar juntos. Tá, eu vou tentar falar com ela, tá? Beijo, hum. Daqui a pouco eu tô aí. Vai, entra rápido, tá aberto. Puxa. Lerdona, olha a cabeça. Caraca, cara. Você bebeu? Fecha aí. Tá começando a chover, né? Parece que vai acabar o temporal. Olha, olha só como tá o céu. Tá um esquisito. E aí, tudo bem? Como você tá? Cansadinha? Que negócio é esse que teu ônibus vai passar só daqui a duas horas? Hum. Entendi. Ah, deixa eu te falar. Vamos lá pra casa da tua sogra? Ah, não vem com essa cara, não. Ela tá doida pra te ver. Ela tá fazendo a janta lá e mandou te chamar. Ah, ah não, vida. Não vem com isso, não. Tu sabe que minha mãe te ama, cara. Parece que você é mais filha dela do que eu. O que, que é? Vergonha? Cara, a gente namora... Vai fazer um ano. Tu já viu tua sogra tantas vezes. <risos> Precisa ter vergonha, não. Vamos. Se tu quiser, toma banho lá. Aí, em questão da roupa, você veste alguma roupa dela. 
Ô, oh, moleque, eu tô com fome. Bem. E aí, mãe, chegamos. Olha aqui, amor, tô mexendo. Colocar no meu quarto. Vocês estão falando mal de mim, né? É, eu sei, eu sei que vocês estão. Vocês nem conseguem disfarçar. Uh, quando vocês se juntam, é só isso que acontece. Quero saber. Vocês estão falando de quê? Hum. Hum. É só isso que eu consigo falar também. <risos> tá pronto aí, mãe? Tô cheio de fome. Ah, princesa, deixa eu te falar uma coisa. É o meu primo, o Caleb. Ele vai casar ano que vem. Tu sabe, né? Só que eu não sei se é abril, março. É, é entre março e abril. Não sei quando vai ser. Mas... Ele ia vir até aqui falar com a gente pessoalmente, mas ele teve uma viagem de trabalho e acabou não conseguindo. Mas ele mandou te perguntar se tu aceita ser madrinha do casamento deles. É... No caso, você vai ser a madrinha, né? E eu o padrinho. Aí ele perguntou se tu aceita. Então, aí a gente tem que ver direitinho com ele. A gente tem que falar, perguntar se tiver alguma dúvida. Mas eu vou mandar mensagem pra ele. Mas quando ele voltar pra cá... A gente conversa com ele direitinho. Se, se tu quiser, tu pode falar com a Belle. A noiva dele. Tu tem o contato dela? Se tu não tiver, eu te passo. Então, aí... Você confirma com ela. Esse negócio de paleta de cor, ele falou que ele não sabe ainda não. Esse negócio é com a Belle que ele falou. Que ele não entende nada disso. Mas aí tu conversa com ela. <risos> Ah, vamos comer? Não, não. Eu boto a comida. Pode deixar. Eu coloco. Eu te conheço muito bem. Eu sei que só pelo fato de você estar tá aqui, você vai colocar uma quantidade mínima de comida. Então eu vou colocar uma quantidade que vai te satisfazer. <risos> te conheço, meu bem. Vai lá. Eu boto pra você. É, né? Meu mãe arrasa na cozinha. Aprendi com ela, acredita? <risos> Amanhã só. Eu vou dormir aqui. Já tem um tempinho já que... Minha mãe tá me chamando pra ficar aqui com ela. Só que pela rotina do trabalho eu não tava conseguindo. Aí deu uma paradinha agora. Aí eu vim. Vou embora só amanhã. Não, vida, fica aqui mais um pouco. Não tem nenhuma hora que você tá aqui. Fica mais um pouquinho. Hum? Não só a tua sogra, mas eu tô sentindo falta de ficar com você também. Essa tua faculdade aí tá te matando. Quase não dá tempo da gente se ver. Por causa disso. Foi ela que te convidou. Foi a minha mãe que te convidou, a tua sogra. Você acha mesmo que tu tá atrapalhando em alguma coisa? Não, você nunca atrapalha em nada não, vida. Fica tranquila. Fica mais um pouco, tá? Oi? Tá, eu tava bozando tua comida. Aham. Uhum. Tu gostou, né, vida? Ela tava falando aqui pra mim agora há pouco que tava boa. Só não fala muito não, vida Senão ela vai ficar se gabando a semana inteira Deixa eu colocar aqui O que, que vocês querem ver? Suspense, terror Comédia Hum? Terror? Tá, eu vou botar aqui Ah, maneirinho. 
É, eu gostei. Gostou não? Ah, mas de comédia assim mesmo. Eu achei maneiro. Gostei até. Mó. Mó? Dormiu. Amor. Ei. Filho, coloca ela na cama. Vida. Vida, vem cá, vamos. Hum, vamos pra cama. Vem, amor. Pode ficar aqui, filho. Pode dormir aqui. Dorme no quarto do John. Você não atrapalha nada, filho. Pode dormir aqui, você tá bêbada de sono. Vamos lá pra cama, vamos. Vem, Vitor. Vai lá. Vai aqui no meu banheiro mesmo. Você veste uma roupa minha, tá? Vai lá que eu levo a roupa e a toalha pra você. Tá aqui em cima, tá, vida? Nada. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Só me chamar. <risos> Vira. Vira, deixa eu ver atrás. <risos> Essa é a cueca que eu ganhei da minha mãe, cara. É, mas ela não coube em mim, não. Ficou apertada. Ô, oh, tu para. Tu para, que a gente tá na casa da tua sogra, não começa. Hum, hum, tá bom. Foi a mãe que comprou, cara. Mas eu prefiro usar preto, sabe? Eu uso mais preto pra sair. Mas vem cá. Você tá com sono ainda? Ah, não precisou não, vida. Seu namorado tá aqui pra te ajudar. Qualquer coisa é só me falar, mas o que é que tem pra fazer? Uhum. Ah, isso é mole. Mas é o que? Tem que fazer projeto, maquete? O que é que tem que fazer? Ah, eu gosto de trabalho assim. Já fiz muito isso. Uhum. Ah, eu acho que desse jeito é uma das melhores formas de dos alunos aprenderem as coisas da matéria. Quando que é pra fazer? Ah, tô aqui, pô. Eu te ajudo nessa. Faz um tempinho que a gente não dorme junto, né? Nossa. Ah, amanhã eu vou embora depois do almoço. Aí a gente almoça aqui, eu te levo em casa e vou trabalhar. Tá bom? Vamos dormir. Hum. Vamos dormir, tô com soninho já. E você já tá fechando o olho. Eu tô vendo você cheio de sono. Tô cansado também. Fala com a tua mãe que tu tá aqui, que tu vai dormir aqui. Tá. Hum?